间十里无霓虹，看你消失于天地。凄凉，看时光蹒跚。向来就是数万两银子，至于海阴丹，是急于给凤儿救命才不得不高价购入的。没问题，我来解决。十分，便足够我修炼一个月。一个月就要消耗一座黑石矿场的价值，你家再有钱也消耗不起呀、啊。呃，我先给你弄十分，剩下的一个月后再说。曾经，我十二岁便产生气感，后来仅用一年，便修炼出第一道内息。也是在那时，体内的镇阳之火爆发，将内息烧得一干二净。后来，随着年龄的增长，我体内镇阳之火越来越强，父亲救我的代价也越来越大。记忆中，在父亲变卖黑石岛矿场的后几日。二叔便在族会上弹劾了父亲，最终，家主这位旁落。我儿子，哪怕我倾家荡产，也要救。现在我的真阳之火威胁已解，父亲的家主之位就不能落于旁人，必须想办法再加快修炼速度。红儿。我把那颗寒银丹卖了，给你买了十份药材。哼，你好好修炼，后面需要的我再想办法。你赶紧把药收好，我跑了一身汗，先去洗个澡。哎哎，爹爹，这元阳药液第一次服用的时候效果最好，再往后便会随着服用次数的递增而弱化效用，所以我只打算用十份。没想到爹他竟然买了十三份，这恐怕得多花上万两银子。也罢，这多出的三份日后可以给爹用。不对，黑石岛矿场的事还没结束，现在又花了几万两银子。看来明天得帮一帮老爹，家主之位绝不能丢。功告成。元阳药液果然好用，烈阳真火诀的修炼速度，足足增加了数十倍。次家族会议都会在聂家祠堂举行，好让列祖列宗做个见证。曾经，在我十七岁时，聂家就被灭族了。如今再看这里的布局，真是既陌生又熟悉。嗯、聂风，啊，他
看起来气色不错呀。聂非，是二叔的儿子。<笑>看来他如今已经成为了一个实力不弱的武道高手。你还真是幸运，若不是大伯不计代价的救你，估计你的坟头早就已经长草了。你也比较幸运，否则你会和他们一样，只会跟在别人身后，哪有资格跟我说话？聂风，你别太得意，你的好运将在今天终结。今天过后，我父亲就会成为新家主，而我也会入住聂家主府。那你怕要失望了？你进不了聂家主府，你说什么？还想赖着不走吗？你不信，就过来瞧瞧。聂天红，身为聂家家主，为救儿子聂风，多次动用家族钱财。就在前几日，他变卖了家族产业黑石岛矿场和东湾坊市，给家族造成了严重的财产损失。后来，他还带着数万两银子跑去清泉城，结果却只带回一个破布包。我敢断定，那包里绝对是治疗聂风热毒的药物。呃，各位元老，聂家家业虽大，可再让聂天侯这般折腾下去，聂家迟早要倾家荡产呐、啊！我认为，他已经不再适合做家主了。而我，聂天泽，愿意主动请缨。成为新任家主，为聂家的发展做贡献。玄泽说的没错，再这样下去，聂家的家业迟早不保。哎，确实，天红实在不该啊。不如先看看大长老什么态度吧。哎，天红，聂风是你儿子，你救他我能理解，但他的热毒是绝症。你将这些钱财花在他的身上，毫无意义。你父亲将家主之位传给你，这么多年你也足够努力。论实力，你是聂家第一人。这些年，你对聂家做了不少贡献。只要你答应，从今往后不再把家财浪费在聂风身上，我就同意你继续做家主。说起来也的确呀、啊。天红除了在他儿子这身上犯糊涂，其他都一直做得很好。是啊，糟了，如果聂南天站在聂天红这边，肯定会有不少元老倒向他们。到时，首先，我要宣布一个好消息：我儿聂风的热毒已经解了。